Bruce Springsteen nacque al Monmouth Memorial Hospital di Long Branch, New Jersey, ma trascorse la sua infanzia e adolescenza a Freehold, una cittadina operaia nelle vicinanze. Suo padre, Douglas Frederick, aveva origini irlandesi e olandesi, il che ha portato a una confusione riguardo l'origine del cognome, spesso considerato ebraico. La madre, Adele Ann Zirilli, o Zerilli, era di origine italiana e proveniva da una famiglia emigrata dagli Stati Uniti alla fine dell'Ottocento da Vico e Quense, nella penisola sorrentina. Gli Springsteen ebbero anche due figlie, Virginia, detta Ginny, nata nel 1950, e Pamela, detta Pam, nata nel 1962, che divenne un'attrice e fotografa di successo. Bruce crebbe in una famiglia della working class, spesso in difficoltà economiche. Il padre, veterano della Seconda Guerra Mondiale, cambiava frequentemente lavoro, svolgendo diverse professioni come tassista, conducente di autobus, operaio e guardia carceraria, alternati a periodi di disoccupazione. La madre, invece, aveva un impiego stabile come segretaria in uno studio legale. A causa delle difficoltà finanziarie, la famiglia dovette spostarsi spesso. Inizialmente abitavano in un piccolo appartamento a Jerseyville, poi si trasferirono al numero 87 di Rundolph Street nella casa dei nonni paterni. Nel 1954 si spostarono in Institute Street e, nel 1962, al numero 68 di South Street, in una villetta a due piani in affitto. Per un certo periodo vissero anche con i nonni materni, gli Zirilli. Il rapporto tra Bruce e il padre era conflittuale, segnato da lunghi silenzi e accese discussioni, il che influenzava negativamente l'armonia familiare. Nel 1969 Doug Springsteen si trasferì in California con la famiglia per cercare lavoro, ma Bruce, ormai adulto, rimase a vivere con i genitori fino a quando non fu sfrattato. Bruce frequentò la scuola primaria presso la parrocchia di St. Rose of Lima dal 1955 al 1963 per poi passare alla Freehold High School, dove si diplomò nel 1967. La sua esperienza nella scuola cattolica non fu facile. Poco incline ad adattarsi alla rigida disciplina delle suore, visse quel periodo con difficoltà, arrivando a isolarsi dai coetanei. Il primo incontro di Springsteen con la musica avvenne all'età di sette anni, il 6 settembre 1956, quando assistette alla storica esibizione di Elvis Presley all'Ed Sullivan Show, una delle trasmissioni più seguite dell'epoca. Da bambino decise di voler diventare come Elvis e, a Natale, ricevette in regalo una chitarra giocattolo di plastica. Due anni dopo, sua madre affittò per lui una chitarra vera, con la promessa che avrebbe preso lezioni, ma le sue mani erano ancora troppo piccole e presto perse interesse per dedicarsi al baseball e ad altre attività. Nel 1963 comprò una chitarra acustica usata per 18 dollari guadagnati con lavoretti nel quartiere e iniziò a prendere lezioni da un cugino che gli insegnò i rudimenti. Springsteen cominciò a passare molto tempo in casa per migliorare la sua tecnica. Colpita dalla sua dedizione, nel Natale del 1964 sua madre gli regalò una chitarra elettrica Kent e un amplificatore per un totale di 60 dollari che restituì a rate. Questa chitarra, a cui dedicò in seguito la canzone The Wish, aprì nuove prospettive musicali, permettendogli di interagire di più con il mondo esterno. Da adolescente, Springsteen fu influenzato dalla musica delle stazioni radio di New York e Philadelphia, rimanendo colpito dal rock e in particolare dai gruppi della British Invasion, come gli Animals, i Beatles, i Rolling Stones e gli Who. Nel 1961 assistette anche a un'esibizione di Chubby Checker ad Atlantic City. Il primo brano rock che imparò a suonare con la sua nuova chitarra fu Twist and Shout degli Isley Brothers che eseguì per tutta la carriera come bis alla fine dei concerti. Nel 1965 Bruce Springsteen, allora quindicenne, si unì come chitarrista ritmico ai The Rugs, un gruppo di ragazzi di Freehold, con cui debuttò a una festa per adolescenti. 
Successivamente entrò nei The Castiles, un'altra band giovanile guidata dal compagno di scuola George Tace che riproponeva lo stile musicale dei gruppi inglesi emergenti anche negli Stati Uniti. I ragazzi ricevettero supporto da Gordon Tex Vineyard, un 32enne che li ospitò a casa sua, e si offrì di fare da mentore, procurando loro qualche ingaggio a feste studentesche. I Castiles parteciparono anche a competizioni tra gruppi amatoriali, ed è in questo contesto che Springsteen conobbe Steven Van Zandt, un chitarrista poco più giovane che divenne uno dei suoi più stretti collaboratori e amici. Il batterista Bart Haynes si arruolò nei Marines dopo il diploma e nel 1967 morì in combattimento in Vietnam, un evento che colpì profondamente Springsteen e accese in lui un interesse per la vita dei reduci, a cui dedicò poi impegno anche economico. Convocato per la visita di leva, Springsteen fu scartato e quindi evitò l'arruolamento. Nell'estate del 1968 i Castile si sciolsero, nonostante avessero guadagnato una certa notorietà, avendo suonato al Café Wa di New York e registrato due brani, That's What You Get e Baby I, firmati Springsteen Tace per un 45 giri mai pubblicato. Nel frattempo, Springsteen intraprese studi universitari all'Ocean County Community College, dove rimase iscritto per circa un anno e mezzo, e formò gli Earth, un power trio ispirato ai Cream e agli Experience di Jimi Hendrix. Agli inizi del 1969, Bruce Springsteen iniziò a frequentare Asbury Park, una località balneare del Jersey Shore famosa per la sua vita notturna. Uno dei locali più noti era l'Upstage Club, che dopo la chiusura rimaneva aperto per improvvisazioni e jam session tra musicisti. Springsteen, che aveva lasciato la chitarra Kent per una Gibson Les Paul, strinse rapidamente amicizia con due abituali del locale, il batterista Vini Lopez e l'organista Danny Federici, con cui fondò un gruppo chiamato Child. Poco dopo, la band cambiò nome in Steel Mill e guadagnò rapidamente popolarità grazie a Carl Tinker West, un costruttore di tavole da surf che divenne il loro manager. Nel 1970, gli Steel Mill, con Springsteen come frontman e principale compositore, si esibirono in California al Matrix di Berkeley, un locale hippie di proprietà di Marty Balin, il cantante dei Jefferson Airplane. Bill Graham offrì loro un contratto discografico, ma Springsteen e la band rifiutarono. Il gruppo, che aveva poi aggiunto Steven Van Zandt al basso e successivamente il cantante Robin Thompson, rimase attivo fino al 1971, quando Springsteen decise di scioglierlo. Il musicista desiderava formare una nuova band, un gruppo allargato che andasse oltre il rock chitarristico degli Steel Mill, puntando su un repertorio incentrato sulle sue composizioni e su uno stile più vicino a Van Morrison, il cui approccio mescolava rock, blues, jazz e gospel. Nel frattempo, Springsteen e i suoi continuarono a suonare nei locali del Jersey Shore e, a marzo del 1971, aprirono un concerto per gli Allman Brothers Band. In quel periodo nacque un collettivo chiamato Dr. Zoom and Sonic Boom, che segnò la transizione dal heavy metal degli Steel Mill alle sonorità che avrebbero reso famoso Springsteen. Durante lo stesso periodo, il giovane si esibì anche in altri gruppi di Asbury Park, tra cui la Sundance Blues Band, guidata da Van Zandt, con Southside Johnny all'armonica, Gary Tallent al basso, Vini Lopez alla batteria e Joe Hagstrom alla chitarra, rapidamente sostituito da Springsteen. Con i Sonic Boom come base iniziale, il musicista riuscì a creare un gruppo più grande, composto da dieci membri, supportato da una sezione di fiati e un coro femminile, con Tinker West nel ruolo di manager. Inizialmente eterogenea, la formazione si stabilizzò poi attorno a un quintetto che includeva il leader, Talent Van Sant Lopez e il tastierista David Sanzius. Il nuovo gruppo debuttò il 10 luglio 1971 con il nome di Bruce Springsteen Band, 
rimanendo attivo tra alti e bassi fino all'aprile successivo, senza però raggiungere i successi degli Steel Mill. Nel frattempo, il musicista stava affinando le sue capacità di composizione e aveva iniziato a esibirsi regolarmente da solo, solitamente accompagnato dalla chitarra acustica. Questo lo portò a prestare maggiore attenzione ai testi, che divennero via via più lunghi e complessi, popolati da personaggi vari e pittoreschi, diventando un elemento distintivo della sua proposta artistica. Tra l'attività poco remunerativa con il gruppo e quella come cantautore acustico, che gli permetteva di ottenere qualche ingaggio nei locali del Greenwich Village di New York, Springsteen scelse infine quest'ultima. Nel novembre del 1971, Tinker West organizzò un incontro con Mike Appel e Jim Cretecos, due parolieri interessati ad espandere le loro attività nel settore discografico. L'audizione iniziale fu breve e poco soddisfacente, ma Springsteen chiese ad Appel una seconda possibilità. Il nuovo provino si svolse nel febbraio del 1972 e, grazie ai numerosi brani che aveva composto nel frattempo, il musicista riuscì a conquistare l'approvazione dei due impresari, che gli fecero firmare un contratto e fondarono la Laurel Canyon, una società dedicata alla promozione della sua carriera. Nella primavera successiva, Appel tentò di contattare Clive Davis, il presidente della Columbia Records. Non potendo raggiungerlo, si rivolse a John Hammond, considerato uno dei migliori talent scout dell'industria discografica, noto per aver scoperto Bob Dylan e per aver ingaggiato artisti come Billy Holiday, Count Basie, Pete Seeger, Bessie Smith e Benny Goodman. L'insistenza di Appel portò a un appuntamento con Hammond nei primi giorni di maggio 1972. Durante l'audizione, Springsteen si esibì solo con la chitarra acustica, convincendo Hammond a registrare alcune demo. Dopo aver ascoltato i nastri, Davis decise di mettere sotto contratto il giovane cantautore, ma l'accordo fu formalizzato con la Laurel Canyon, poiché Springsteen aveva ceduto alla società di Appel i diritti sulle sue canzoni e il controllo quasi totale della sua carriera. Nel gennaio del 1974, la band iniziò a lavorare sulle prime tracce di un nuovo album. A febbraio, Vini Lopez fu licenziato a causa di un litigio con Steve Apple, il fratello di Mike, e fu sostituito da Ernest Carter, un batterista amico di David Sensius. Poco dopo, Sensius e Carter lasciarono il gruppo, che nel frattempo cominciava a farsi chiamare i Street Band, e furono rimpiazzati dal batterista Max Weinberg e dal pianista Roy Bitton, ingaggiati tramite un'inserzione su un giornale. Per Springsteen, la terza prova discografica si preannunciava fondamentale. Un ulteriore insuccesso avrebbe potuto compromettere la sua carriera. Il lavoro procedeva lentamente e con risultati insoddisfacenti. La band riuscì a completare solo un brano, Born to Run, che sarebbe diventato il titolo dell'album. L'artista fu più volte vicino ad abbandonare tutto e propose di registrare le canzoni dal vivo, poiché l'attività live si era rivelata la più adatta per il gruppo. Un momento cruciale nella carriera di Springsteen si verificò il 9 maggio 1974. Durante un concerto di Bonnie Raitt a Cambridge, Massachusetts, dove Springsteen e la sua band erano il gruppo Spalla, il pubblico richiamò sul palco il musicista del New Jersey alla fine dello spettacolo, chiedendogli di esibirsi nuovamente. L'articolo di Lando, sebbene pubblicato su una rivista locale, colpì sia la critica che i discografici, contribuendo a rilanciare le vendite di The Wild, The Innocent and The East Street Shuffle, che ad agosto 1974 si avvicinarono alle 100.000 copie. Dopo aver scritto una delle frasi più celebri nella storia del rock, il giornalista divenne amico di Springsteen e suo collaboratore fidato, inizialmente come produttore discografico e poi dal 1978 come manager. La preparazione del nuovo album riprese quindi sotto la direzione di Lando, che introdusse un metodo di lavoro più professionale. 
La band si trasferì negli studi Record Plant di New York, dove tutte le canzoni furono registrate nuovamente. La lavorazione del disco durò circa 18 mesi e, e Born to Run uscì infine nell'agosto 1975. La pubblicazione fu anticipata da una massiccia campagna promozionale con lo slogan «Il futuro del rock and roll». Springsteen tenne 10 concerti sold out a New York, attirando l'attenzione dei media, tanto che Born to Run divenne uno degli album più attesi dell'anno prima ancora della sua uscita e la canzone omonima risultò tra le più trasmesse dalle radio. L'attenzione su Springsteen fu straordinaria. Il 27 ottobre, Time e Newsweek, i due settimanali statunitensi più letti, dedicarono le loro copertine al nuovo protagonista della scena musicale, ma con approcci opposti. La copertina di Time riportava il titolo Rock's New Sensation e l'articolo era in gran parte favorevole, sebbene l'autore Jay Crox criticasse l'eccessiva enfasi su di lui. Al contrario, Newsweek presentava un titolo più critico, Making of a Rock Star. Il pezzo di Mori North si focalizzava sulle strategie dell'industria musicale nel creare i propri eroi, descrivendo Springsteen come il prodotto di manipolatori intenti a promuovere un artista privo di sostanza. Il dibattito sulla figura di Springsteen era vivace, con sostenitori entusiasti e critici che parlavano di una montatura. Nel frattempo, l'album raggiunse rapidamente la terza posizione nella classifica di Billboard. Le canzoni diventarono momenti fondamentali della tournée, che continuò fino alla fine dell'anno. In autunno, la band, stabilizzatasi con l'ingresso di Steve Van Zandt come chitarrista ritmico, partì per un breve tour europeo, esibendosi in due concerti all'Hammersmith Odeon di Londra e a Stoccolma e Amsterdam. I contratti quinquennali di Springsteen con Mike Apple stavano per scadere e i due iniziarono a discutere un possibile rinnovo. Durante queste trattative, il cantante si rese conto che Apple esercitava un controllo quasi totale sulla sua carriera artistica. La situazione portò a una rottura e Springsteen intentò una causa contro l'impresario, che rispose con una controcitazione. Il contenzioso, che coinvolse anche la Columbia, si protrasse per un anno, durante il quale l'attività discografica si fermò completamente. Nella primavera del 1977 si giunse infine a un accordo stragiudiziale che liberava Springsteen da ogni vincolo. Apple ricevette 800.000 dollari e la metà dei diritti delle canzoni pubblicate per la Laurel Canyon. Tra il 1976 e il 1977, a causa della sospensione del lavoro in studio, Springsteen si dedicò con successo a un'intensa attività dal vivo. Il musicista decise di esibirsi in spazi più ampi rispetto alle consuete sale da concerto, accettando di suonare in grandi arene sportive che aveva sempre evitato. Iniziò con un concerto a Phoenix a settembre e proseguì in ottobre allo Spectrum di Filadelfia, dove aveva il maggior seguito. Tuttavia, a causa della controversia legale in corso, le entrate erano scarse per i musicisti, così alcuni membri della E-Street Band cercarono ingaggi con altri artisti. Roy Bittan e Max Weinberg, ad esempio, parteciparono all'incisione di Bat Out of Hell di Meat Loaf, un album che divenne molto popolare. Pochi giorni dopo l'accordo, Springsteen entrò in studio con John Landau e la E-Street Band per iniziare a lavorare al suo quarto album. In precedenza, aveva affittato una fattoria a Holmdel, nel New Jersey, dove aveva continuato a provare e registrare nuove canzoni in semiclandestinità durante la causa. Quando iniziarono le registrazioni ufficiali del nuovo album, nei primi giorni di giugno del 1977, Springsteen aveva già composto, provato o abbozzato decine di brani. Il suo approccio alla scrittura era cambiato radicalmente, passando da una manciata di canzoni per Born to Run, su cui aveva lavorato a lungo, iniziò a creare abbozzi di getto che poi rielaborava incessantemente. Frammenti musicali e testi si spostavano continuamente tra le canzoni, 
portando a risultati finali con strutture più semplici e arrangiamenti meno complessi rispetto ai lavori precedenti. Complessivamente furono registrati circa 70 brani, ma solo 10 di essi furono selezionati per la scaletta finale dell'album, che subì diversi cambiamenti nel corso del lavoro. Nonostante questo, la cura per i dettagli rimase elevata e il contributo di John Landau fu fondamentale per guidare Springsteen nella sua creatività. La fase di post-produzione si rivelò critica, poiché i tecnici del suono Jimmy Iovine e Toby Scott faticavano a realizzare il missaggio secondo le richieste di Springsteen. Landau, allora, si rivolse a Chuck Plotkin, un produttore di Los Angeles, che decise di aumentare il volume del basso elettrico e della gran cassa, conferendo all'album un suono deciso e oscuro, che ne divenne una caratteristica distintiva. L'album, intitolato Darkness on the Edge of Town, fu pubblicato nel giugno del 1978 e raggiunse la quinta posizione nella classifica di Billboard. La tournée promozionale dell'album, considerata una delle più significative nella storia del rock, iniziò prima della pubblicazione e si concluse il 1 gennaio 1979, dopo 115 concerti. La scaletta si arricchì anche di numerose canzoni escluse dall'album, che divennero parte del repertorio di Springsteen, insieme a molte cover e classici del rock and roll. I concerti si allungarono, arrivando spesso a quasi tre ore, tanto da essere divisi in due parti, con un breve intervallo. Nel settembre del 1979, Springsteen partecipò a due delle quattro esibizioni al Madison Square Garden di New York, organizzate dal collettivo Muse, Musicians United for Safe Energy, evento creato per sensibilizzare l'opinione pubblica sui rischi dell'energia nucleare dopo l'incidente di Three Mile Island. Gli spettacoli furono documentati da un film e da un triplo LP, segnando la prima apparizione di Bruce Springsteen e della E Street Band in un album dal vivo. Il successivo album di Springsteen, The River, fu pubblicato nell'ottobre del 1980, dopo un lungo periodo di lavorazione iniziato nel maggio del 1979. Inizialmente il progetto si basava su brani scartati dal lavoro precedente, con il veloce pezzo rock The Ties That Bind, previsto come title track. Tuttavia Springsteen continuò a scrivere nuove canzoni e convinse la casa discografica a pubblicare un album doppio. La nuova title track era stata presentata in anteprima durante i concerti del Muse ed era dedicata alla sorella Ginny, che era rimasta incinta a 17 anni come la protagonista della canzone. Stilisticamente, l'album seguiva il percorso degli album precedenti, ma si differenziava da Darkness on the Edge of Town per l'inserimento di pezzi rockabilly e brani dal sapore country. The River fu il primo LP di Springsteen a raggiungere la vetta della classifica statunitense. Hungry Heart, descritto da John Lennon come il miglior singolo di rock and roll dai tempi dei Beatles, fu anche il primo 45 giri del cantautore a entrare nella top 10. Il 3 ottobre 1980 iniziò un'altra tournée che durò quasi un anno, per un totale di 140 concerti. Tra aprile e giugno del 1981, Springsteen si esibì anche all'estero, in quello che fu il suo primo vero tour europeo. Nonostante i nuovi brani, il cantante continuò a includere molte cover di canzoni a lui care, come alcuni pezzi dei Credence Clearwater Revival e il classico Folk This Land Is Your Land di Woody Guthrie. Dopo la conclusione della tournée di The River, Springsteen registrò in solitudine alcuni provini acustici, utilizzando un registratore Tascam a quattro piste, accompagnato solo dalla chitarra e dall'armonica a bocca. Nonostante alcuni tentativi non riusciti di registrare le nuove canzoni con la band, le tracce acustiche furono pubblicate quasi senza modifiche sotto il titolo di Nebraska, un disco rilasciato nel settembre del 1982 che colpì critica e pubblico per il suo tono cupo e a volte malinconico. 
Il brano Born in the USA, scritto per un film di Paul Schrader mai realizzato e escluso anche da Nebraska, divenne il punto di partenza per l'album successivo, il settimo di Springsteen. La produzione del disco iniziò a gennaio 1982 e procedette in modo disordinato. In quel periodo, Van Sant pubblicò il suo primo album da solista, con il nome di Little Steven, e lasciò il gruppo. Clemons registrò anch'egli un disco, mentre tutta la E Street Band fu coinvolta nel rilancio della carriera di Gary U.S. Bonds, artista che Springsteen ammirava. Anche in questo caso, le canzoni registrate, oltre 60, avrebbero potuto riempire più di un album, tanto che alla fine del 1983 non era ancora stata definita la scaletta finale. Fu in questo contesto che Springsteen scrisse Dancing in the Dark, caratterizzata dai sintetizzatori di Roy Bitton, il brano presentava un approccio più commerciale rispetto ai precedenti lavori e divenne uno dei più acclamati, anche grazie a un videoclip diretto da Brian De Palma che fu ampiamente trasmesso dalle emittenti musicali. L'album Born in the USA fu pubblicato nel giugno del 1984 e ottenne un enorme successo, vendendo 30 milioni di copie nel mondo, di cui 15 negli Stati Uniti. Questo disco accrebbe significativamente la notorietà di Springsteen, facendolo emergere come uno dei principali protagonisti della musica mainstream degli anni Ottanta. La copertina, che mostra il musicista di spalle con la bandiera americana sullo sfondo, è considerata una delle immagini più iconiche di quel periodo. Sebbene Born in the USA, come il precedente Nebraska, esplori il lato oscuro del sogno americano, molti lo interpretarono come un inno patriottico. In questo contesto il presidente Ronald Reagan cercò di utilizzare Springsteen per la sua campagna elettorale, ma il cantante rifiutò le offerte, respingendo anche quelle dei democratici. La title track è una amara riflessione sul destino dei veterani della guerra del Vietnam, tuttavia il suo ritornello orecchiabile e la copertina indussero molti a leggerla come una canzone di natura patriottica, anziché come una denuncia, nonostante il testo fosse chiaro. Anni dopo, per correggere questa interpretazione errata, Springsteen la eseguì in versione acustica, simile a come era stata originariamente concepita durante le sessioni di Nebraska. Il successivo tour mondiale con la E-Street Band, che nel frattempo aveva visto l'ingresso della corista Patti Schalfa e del chitarrista Nils Lofgren, in sostituzione di Steven Van Zandt, ottenne un grande successo ovunque. In alcune nazioni, come Giappone e Australia, si raggiunsero livelli di fanatismo simili a quelli riservati ai Beatles negli anni Sessanta. Nel 1985, insieme ad altri artisti di spicco, Springsteen partecipò al progetto Artists United Against Apartheid e all'iniziativa USA for Africa, contribuendo alla registrazione del singolo benefico We Are the World. Nello stesso anno, durante una pausa dal tour, sposò segretamente l'attrice e modella Julian Phillips, conosciuta pochi mesi prima. Nel novembre del 1986 venne pubblicato Live 1975-85, il primo album dal vivo di Springsteen, un cofanetto di cinque dischi in vinile, disponibile anche in 3 CD, che documenta dieci anni di concerti con la E Street Band, menzionata per la prima volta sulla copertina di un'opera dell'artista. L'album debuttò al primo posto della classifica Billboard 200, contribuendo ad accrescere ulteriormente la reputazione di Springsteen come performer e la sua visibilità nei media. Nel febbraio seguente Springsteen iniziò a lavorare a un album da solo, senza la sua band di supporto. Le nuove canzoni erano più intime e si concentravano sul rapporto di coppia esplorando in dettaglio la vita matrimoniale e le sue difficoltà. Nel frattempo, l'attrezzatura del suo studio personale era migliorata, dotandosi di sintetizzatori e drum machine, il che gli permise di registrare rapidamente i brani. Solo in un secondo momento chiamò i membri della E-Street Band per alcune sovraincisioni. 
le loro parti sarebbero state incluse nell'album solo se risultate superiori a quelle registrate da lui. Alla fine solo pochi contributi furono utilizzati e Tunnel of Love uscì nell'ottobre del 1987, debuttando al primo posto delle classifiche. Quattro mesi dopo, Springsteen e la band intrapresero un'altra tournée, più breve delle precedenti e con un approccio più formale. Il concerto più significativo si tenne a Berlino Est il 19 luglio 1988, davanti a una folla di oltre 100.000 persone. In quel periodo, il musicista partecipò anche alla manifestazione Human Rights Now per Amnesty International, un tour di beneficenza che toccò 20 tappe in Europa, Nord America, Sud America, Africa e Asia. Un anno dopo, sorprendentemente, Springsteen decise di sciogliere la E Street Band, liberando i suoi membri. Dopo la fine del matrimonio con la prima moglie, nel gennaio 1989 il cantante si trasferì a Los Angeles con Patti Scialfa. I due si sposarono l'8 giugno 1991, dopo la nascita del loro primo figlio, Evan James, avvenuta nel luglio dell'anno precedente. La figlia Jessica Ray e il terzo genito Sam Ryan nacquero rispettivamente nel dicembre 1991 e nel gennaio 1994. Il periodo successivo a Tunnel of Love fu caratterizzato da grandi cambiamenti nella vita di Springsteen, accompagnati da un blocco creativo. Tuttavia nel dicembre 1989, subito dopo lo scioglimento della E Street Band, il cantautore si incontrò con Roy Bittan per lavorare su nuove canzoni. Iniziò così un lungo processo di prove e registrazioni che si protrasse fino al 1992, con Springsteen e Bittan che svilupparono molti brani, inclusi alcuni scritti dal tastierista. Al progetto parteciparono anche noti musicisti come Randy Jackson, Jeff Porcaro e David Sanchez. L'album Human Touch venne pubblicato nel marzo 1992 insieme a un secondo disco, Lucky Town, realizzato quasi interamente da Springsteen in poche settimane nel suo studio di Los Angeles. Entrambi gli album ricevettero una critica piuttosto tiepida e presentano approcci espressivi diversi. Il primo è caratterizzato da sonorità moderne e levigate, mentre il secondo ha uno stile più grezzo e spontaneo. Nel giugno del 1992 Springsteen avviò una tournée mondiale della durata di un anno. Per l'occasione, insieme a Roy Beaton, formò un nuovo gruppo, informamente noto come The Other Band, per distinguerlo dalla E Street Band. La formazione includeva musicisti poco conosciuti, tra cui Shane Fontaine alla chitarra, Crystal Tagliaferro ai cori e al sassofono, il bassista Tommy Sims, il batterista Zachary Alford e diversi coristi. Nonostante un avvio molto positivo in Europa e 11 concerti sold out nel New Jersey, il tour non ottenne lo stesso successo nel resto degli Stati Uniti. Nel dicembre dello stesso anno fu pubblicato l'album video In Concert, che raccoglieva un'esibizione di Springsteen per la serie MTV Unplugged. Questo spettacolo fu poi rilasciato anche in formato CD, ma con risultati deludenti. Tra il 1993 e il 1994, Springsteen iniziò a esplorare nuove tecniche di composizione, utilizzando prevalentemente loop e campionatori. Questo approccio portò alla creazione del brano Streets of Philadelphia per il film Philadelphia di Jonathan Demme, che gli valse un Oscar per la migliore canzone e segnò l'inizio di una serie di pezzi scritti per il cinema. Pubblicato inizialmente nella colonna sonora e successivamente come singolo nel febbraio 1994, il brano ottenne un grande successo e contribuì a rilanciare la carriera dell'artista. In questo periodo, su sollecitazione dell'etichetta discografica, Springsteen si concentrò sulla sua prima antologia, riunendo dopo sei anni i membri della E Street Band, incluso Steven Van Zandt, per registrare alcuni inediti da includere nel disco, pubblicato nel febbraio 1995, con il titolo Greatest Hits. 
A supporto di questa esperienza fu realizzato il documentario Blood Brothers, diretto da Ernie Fritz, seguito da un EP con altri brani nuovi. Benché ci fossero segnali favorevoli per una riunione stabile della E Street Band, Springsteen completò un album solista e sostanzialmente acustico, The Ghost of Tom Jod, pubblicato nel novembre del 1995. Le composizioni dell'album si concentrano sulle difficoltà delle fasce più deboli della società e si ispirano ai personaggi del romanzo Furore di John Steinbeck, influenzato dalla visione del film omonimo di John Ford e dalla canzone Tom Joad di Woody Guthrie. L'album fu realizzato con un ristretto gruppo di musicisti, tra cui Danny Federici e Patti Scialfa, ma i brani avevano un forte sapore folk, caratterizzati da chitarra acustica e dalla voce di Springsteen. Nel tour successivo, Springsteen si esibì da solo in piccoli teatri, creando un'atmosfera completamente diversa rispetto alle sue tournée degli anni Ottanta. Nel 1996 tornò con la famiglia nel New Jersey, stabilendosi in una tenuta a Colts Neck, dove costruì anche uno studio di registrazione personale. Due anni dopo pubblicò un cofanetto di 4 CD intitolato Tracks, contenente 66 dei circa 350 brani inediti registrati nel corso della sua carriera. Nel 1999 venne rilasciata una versione ridotta, 18 tracks, che includeva tre nuove composizioni. In concomitanza con tracks fu distribuito anche il volume Songs, con i testi delle canzoni di Springsteen e le sue personali annotazioni. Nel marzo del 1999 Bruce Springsteen fu inserito nella Rock and Roll Hall of Fame. Sebbene il riconoscimento non includesse la E Street Band, il cantante si presentò alla cerimonia con il gruppo al completo, eseguendo 10th Avenue Freeze Out. La band tornò a affiancare Springsteen anche in tournée dopo oltre 11 anni. Il Reunion Tour, acclamato sia dal pubblico che dalla critica, iniziò il 9 aprile 1999 e si concluse il 1 luglio 2000. L'iniziativa fu immortalata nel film Bruce Springsteen and the E Street Band, Live in New York City, dal quale furono tratti un doppio album dal vivo e un doppio DVD. Il 21 settembre 2001, Bruce Springsteen aprì il programma televisivo America, a Tribute to Heroes, con la nuova canzone My City of Ruins, un evento dedicato a raccogliere fondi per le famiglie delle vittime dell'11 settembre. Poco dopo, partecipò anche a un concerto benefico con finalità simili. La sua principale reazione agli attentati fu l'album The Rising, il primo inciso con la E Street Band dai tempi di Born in the USA. Per questo progetto Springsteen scelse di collaborare con il produttore Brendan O'Brien, noto per il suo lavoro con i Pearl Jam. L'album, pubblicato nel luglio del 2002, ottenne grande successo, così come la successiva tournée mondiale, documentata da un DVD registrato a Barcellona. Durante la presidenza di George W. Bush, Springsteen si oppose pubblicamente all'amministrazione, sostenendo la reazione militare in Afghanistan, ma disapprovando il conflitto contro l'Iraq nel 2003. Questo segnò l'inizio di un impegno politico attivo, che si concretizzò nella sua partecipazione al Vote for Change Tour, a sostegno del candidato democratico John Kerry nelle elezioni del 2004, insieme ad altri artisti come Jackson Brown, Bonnie Raitt e i Pearl Jam. Dopo oltre quattro anni di intensa esposizione mediatica, Bruce Springsteen si prese una pausa, tornando nell'aprile del 2005 con Devils and Dust, un album prevalentemente acustico simile a The Ghost of Tom Joad. Il disco riflette fortemente il coinvolgimento politico dell'artista con la title track scritta dalla prospettiva di un soldato americano impegnato nel deserto, un chiaro riferimento alla guerra in Iraq. Springsteen intraprese poi un tour in solitaria, come aveva fatto nove anni prima. Nel 2006 pubblicò We Shall Overcome, The Seeger Sessions, un album realizzato con un gruppo eterogeneo di musicisti incentrato sul repertorio di canzoni popolari del cantautore 
e attivista Pete Seeger. Il progetto ebbe origine negli anni 90, quando Springsteen registrò una versione dell'inno We Shall Overcome. Dopo aver incontrato i Gotham Playboys, un collettivo zaideco Cajun, il cantante riunì gli stessi musicisti nel 2005-2006, aggiungendo una sezione di fiati. La nuova formazione, ribattezzata The Sessions Band, partì per un breve tour da cui fu tratto un disco dal vivo. Nell'ottobre del 2007, Bruce Springsteen pubblicò Magic, un nuovo lavoro con la E Street Band, accompagnato da una tournée mondiale di successo. Durante il tour, Danny Federici, malato e scomparso nell'aprile del 2008, fu sostituito da Charles Giordano, tastierista della Sessions Band. Springsteen continuò a sostenere la politica, appoggiando Barack Obama alle elezioni del 2008 e partecipando a eventi pubblici e concerti, incluso quello post-insediamento in cui si esibì con Pete Seeger. Nel gennaio del 2009 presentò Working on a Dream, sempre con la E Street Band. Il tour seguente vide l'ingresso di nuovi musicisti, tra cui il trombettista Kurt Ram e il gruppo di coristi. Il concerto del 28 giugno 2009 a Londra fu documentato nel DVD London Calling, Live in Hyde Park. Purtroppo il 18 giugno 2011 morì il sassofonista Clarence Clemons a causa di complicazioni da un infarto cardiaco. Springsteen tornò nel marzo del 2012 con il suo diciassettesimo album, Wrecking Ball, registrato con musicisti esterni, tra cui il produttore Ron Agnello e il chitarrista Tom Morello. L'album includeva brani con il sassofono di Clemons, registrato prima della sua morte. Per la lunga tournée mondiale che seguì, riunì nuovamente la E Street Band, arricchita da una sezione di fiati e un coro, con i parti di sassofono affidate al nipote Jake Clemons e a Eddie Mannion. Nel gennaio del 2014, Bruce Springsteen pubblicò High Hopes, il quarto album consecutivo a raggiungere il primo posto nella classifica degli album più venduti negli Stati Uniti. Il disco includeva principalmente materiale registrato nel decennio precedente, reinterpretazioni e cover, come una versione elettrica di The Ghost of Tom Joad. Prodotto da Ron Agnello, l'album vide la partecipazione di Tom Morello e di tutti i membri della E Street Band. Tra gennaio e maggio 2014, Springsteen intraprese un tour di 34 concerti. Dopo l'edizione celebrativa di The River, nel 2016 iniziò una lunga tournée con la E Street Band per riproporre le canzoni dell'album del 1980. Tra il 2017 e il 2018 presentò Springsteen on Broadway, uno spettacolo acustico che divenne disponibile su Netflix e come album nel dicembre 2018. Nella primavera del 2019 Springsteen pubblicò Western Stars, il suo decennossano album in studio, registrato senza la E Street Band. Le canzoni furono eseguite nel film omonimo, co-diretto dallo stesso artista. Nel 2020 tornò con Letter to You, il primo album con la E Street Band, dopo oltre dieci anni, accompagnato da un documentario sulla sua realizzazione. Nel novembre del 2022 pubblicò Only the Strong Survive, un album di cover di musica soul, e nel febbraio 2023 iniziò una nuova tournée mondiale con la E Street Band in una formazione allargata. Bruce Springsteen è conosciuto con il soprannome The Boss, la cui origine non è del tutto certa. Si ipotizza che il nome derivi dal suo ruolo di leader nella E Street Band, ma potrebbe anche avere radici nel fatto che, nei primi tempi, era lui a distribuire i compensi ai musicisti dopo i concerti, oppure dalla sua abilità nel gioco del Monopoli. Inizialmente il soprannome era usato solo tra i suoi collaboratori più stretti, ma nel 1974 iniziò a diffondersi pubblicamente, probabilmente grazie a un giornalista che lo sentì da un membro della band. Nonostante Springsteen abbia dichiarato di non gradire l'appellativo, ha anche giocato sulla sua apparente riluttanza 